ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവോയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ബലാത്സംഗ കേസ് കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാഫിപൂരിലെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി കൌൺസിലർ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയുമായി മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരിയാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സംഗാറിനെ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇന്നോവോ കേസിൽ കാറിലെത്തിയ അജ്ഞാത സംഘം വീടും നാടും വിട്ടുപോകണമെന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇരയുടെ അമ്മാവൻ വെളിപ്പെടുത്തി ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാഫിപൂരിലെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി കൌൺസിലറായ ഇമ്രാൻ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി മുപ്പത്തെട്ടുകാരിയായ യുവതിയാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയെന്നും ഇത് ചിത്രീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഈ കേസ് ആറുമാസം മുമ്പ് നടന്നാണെന്നും കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയാണെന്നുമാണ് പോലീസുകാരുടെ വിശദീകരണം അതേസമയം ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെങ്ങാറിനെ പ്രതിചേർത്തിട്ടുള്ള ഉന്നാവോ കേസിൽ കാറിലെത്തിയ അജ്ഞാത സംഘം വീടും നാടും വിട്ടു പോകണമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇരയുടെ അമ്മാവൻ വെളിപ്പെടുത്തി സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള കുൽദീപ് താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം താൻ കാൺപൂരിൽ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടിയിലാണെന്നും മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്ക് വേണ്ടി സി സി ടി വി ക്യാമറയും മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിക്കണമെന്നും കുൽദീപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ കുൽദീപും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് സാക്ഷി സിംഗുമാണ് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഇവരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക ഉത്തർപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ യോഗി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് കുൽദീപിനെ എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ യോഗി സർക്കാരിന്റെ വാദങ്ങൾ ഇതോടെ പൂർണ്ണമായി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇരയുടെ പിതാവിന്റെ കൊലപാതകം കൂടി സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതിലൂടെ ബി ജെ പിയുടെ നിലനിൽപ്പ് ഒന്നുകൂടി പ്രതിസന്ധിയിലാവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കത്വ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതികളെ പിന്തുണച്ചത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് രാജിവെച്ച മന്ത്രി ചന്ദ്രപ്രകാശ് ഗംഗ കത്വ ബലാത്സംഗ കേസ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കണമെന്ന ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ കുട്ടിയുടെ കുടുംബം കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരയുടെ കുടുംബം ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് കത്വ ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരയുടെ കുടുംബം കേസ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് കേസ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം അതേസമയം കത്വ സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ അല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന ജമ്മു കാശ്മീർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഗുലാമിറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത് എന്തെന്ന് പ്രകാശ് ജാവേദ്കർ ചോദിച്ചു ജമ്മു കാശ്മീർ ബാർ അസോസിയേഷൻ മേധാവി ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ പോളിംഗ് ഏജന്റ് ആയിരുന്നെന്നും പ്രകാശ് ജാവേദ്കർ ആരോപിച്ചു അതേസമയം കത്വ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതികളെ പിന്തുണച്ചത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് രാജിവെച്ച മന്ത്രി ചന്ദർ പ്രകാശ് ഗംഗ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സത് ശർമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രതികളെ അനുകൂലിച്ച് ഹിന്ദു ഏകതാ മഞ്ചിന്റെ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചതെന്നും ചന്ദർ പ്രകാശ് ഗംഗ പറഞ്ഞു ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ബി ജെ പി മന്ത്രിമാർക്ക് സംഭവിച്ചത് വ്യക്തിപരമായ വീഴ്ച മാത്രമാണെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാം മാധവിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ചന്ദർ പ്രകാശ് ഗംഗ രംഗത്തെത്തിയത് ബലാത്സംഗ കൊല സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള ആയുധമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇരുവരും നടത്തിയത് അതേസമയം പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളിൽ ആറുമാസം കൊണ്ട് വാദം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കുറ്റവാളികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്വാതി മല്ലിവാൾ ദില്ലിയിലെ രാജ്കിടി നടത്തിവരുന്ന നിരാഹാര സമരം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ജമ്മു കശ്മീരിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിൽ കക്ഷി ചേരുമെന്ന യൂത്ത് ലീഗ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നിയമസഹായം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സാബിർ ഗഫാർ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു which is required to the parents of asifa so that they get justice we have also taken a decision to approach the supreme court in the coming few days malayaliyude mannilum മനസ്സിലും വിളവെടുപ്പിന്റെ സമൃദ്ധിയും കൃഷിയിറക്കലിന്റെ പ്രതീക്ഷയും ഒരുപോലെ നിറച്ച ഒരു വിഷുക്കാലം കൂടി കണിക്കൊന്നയുടെ നിറശോഭയോടെ എത്തുന്ന വിഷു മലയാളത്തിന് ആഘോഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ദിനങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് കൊടിയ വേനലേറ്റു തപിച്ചു കി
ഓരോ വിഷുവും ഒരു കൺതുറക്കലാണ് ഒരു പിടി കൊന്ന പൂവ് ഒരു പ്രതീകവും അതിജീവനത്തിന്റെ നീരുറവകളും വയലിന്റെ വാത്സല്യവും നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഓരോ വിഷുപ്പുലരികളും മലയാളിക്ക് ഗൃഹാതുരതയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു പോക്കുകൂടിയാണ് സമൃദ്ധിയുടെ വിഷുക്കണിയിലേക്കാണ് വിഷുപ്പുലരികൾ കൺതുറക്കുന്നത് സ്വർണമണികൾ കൈനീട്ടമായി തരുന്ന കൊന്നയും കണിവെള്ളരിയും പുന്നല്ലും വലിയ നാണയങ്ങളും ധാന്യവും കോടിമുണ്ടും വാൽക്കണ്ണാടിയും നിലവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അണിനിരക്കുമ്പോൾ പുതുവർഷം സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതാകാനുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ കൂടിയാണ് കാലവും കാലാവസ്ഥയും എന്തിന് മലയാളി തന്നെയും ഒരുപാട് മാറി എങ്കിലും വിഷു ഇന്നും ഒരു നല്ല തുടക്കമാണ് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും പീപ്പിൾ ടി വിയുടെ വിഷു ആശംസകൾ ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് എന്ന സിനിമയുടെ കുട്ടനാട്ടിലെ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ വിഷു ആഘോഷം താരങ്ങൾക്കും സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കുമൊപ്പം മമ്മൂട്ടി സദ്യയുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയും ലാലു അലക്സും ചേർന്നായിരുന്നു സദ്യ വിളമ്പിയത് നായികാനു സിത്താര കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഗ്രിഗറി സംവിധായകൻ സേതു തുടങ്ങിയവരും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു തിരക്കഥാകൃത്ത് സേതു സംവിധായകനാകുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണിത് ശാന്ത മുരളീധരനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് ഓണത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ആഘോഷമായ വിഷു ഗൾഫ് നാടുകളിലും വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു ഫ്ളാറ്റുകളിലും വില്ലകളിലും കണിയൊരുക്കി പ്രവാസി മലയാളികൾ വിഷുവിനെ കെങ്കേമമാക്കി പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വിഷു എന്നാൽ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായ വിഷു ഏറെ ആഘോഷത്തോടെയാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ കൊണ്ടാടിയത് ലോകത്തെവിടെയായാലും സ്വന്തം നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും മഹിമയെയും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ മലയാളികൾ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ഓണവും വിഷുവും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളുമുണ്ട് പരിമിതികൾക്കിടയിലും പ്രവാസി ലോകത്ത് വിഷു ആഘോഷങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു പുതിയ തലമുറക്ക് വിഷുക്കണി പരിചയപ്പെടുത്തി കുട്ടികളെ കണി കാണിച്ചു കൈനീട്ടം നൽകി അങ്ങനെ മലയാളി തന്റെ സംസ്കാരത്തെ കൂടെ നിർത്തുകയാണ് പഴയ തലമുറക്കൊപ്പം പുതിയ തലമുറയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഈ നിറക്കാഴ്ചകളിൽ പങ്കുകൊണ്ടു ടിജ മലദീൻ ദുബായ് യു എയിൽ എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും ട്രാൻസിറ്റ് വിസ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം ഇത് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി യു എ ഇ വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തവർക്കാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ട്രാൻസിറ്റ് വിസ ആർ സി സിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കിടെ പെൺകുട്ടിക്ക് എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച സംഭവത്തിൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവന്നു എച്ച് ഐ വി ബാധയുണ്ടായിരുന്ന ആളിൽ നിന്ന് കുട്ടി രക്തം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കുട്ടിക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ വിൻഡോ പീരീഡിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് തെളിവില്ലെന്ന മുതിർന്ന വൈദികൻ ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ടിന്റെ നിലപാട് വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന സിറോ മലബാർ സഭ തോമാസ് ലിഹ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് ചരിത്ര രേഖകൾ തെളിവുണ്ടെന്നും സിറോ മലബാർ സഭ വ്യക്തമാക്കി തോമാസ് ലിഹയുടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ നിന്നാണ് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ഉദ്ഭവമെന്ന ഇതിനോട് വിയോജിക്കുന്നവർ ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണെന്നും കൂരിയ ബിഷപ്പ്മാർ വാണിയപുരയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കൂട പടിയൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം വിഷു ആഘോഷത്തിനിടെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ദണ്ടുപയോഗിച്ചുള്ള മർദ്ദനത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ പ്രശോഭ് മധു എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇരുവരെയും ഇരിങ്ങാലക്കുട സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഏറനാളായി എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പ്രദേശത്ത് ആക്രമണങ്ങൾ രൂക്ഷമായിരുന്നു ദില്ലിയിലെ കാളിന്തി കുജിലെ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ തീപിടുത്തം ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് പത്തിനായിരുന്നു സംഭവം അൻപത് കുടിലുകൾ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയ ക്യാമ്പുകളിലൊന്നാണ് കത്തി നശിച്ചത് ഫയർഫോഴ്സ് വൈകിയെത്തിയതും മുൻപ് രണ്ടു തവണ നേരിയ തോതിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതും മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് അഭയാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു 
ദില്ലിയിലെ കാളിന്തി കുഞ്ചിലെ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് പത്തിനായിരുന്നു തീപിടുത്തമുണ്ടായത് അൻപത് കുടിലുകൾ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നേരിയ തോതിൽ തീപിടുത്തം കാളിന്തി കുഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനഃപൂർവ്വം തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അഭയാർത്ഥികൾ ആരോപണം ഉയർത്താൻ കാരണം സമീപവാസികൾക്കൊന്നും തന്നെ റോഹിംഗ്യനുകൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു തീപിടുത്തത്തിൽ ആളപായങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പൊള്ളലുകൾ അഭയാർത്ഥികൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയ ക്യാമ്പുകളിലൊന്നാണ് കാളിന്തി കുഞ്ച് റോഹിംഗ്യൻ ക്യാമ്പുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ ദയനീയമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാളിന്തി കുഞ്ചിന് സമീപം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അൻപത് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയത് ഒത്തുകളിയാണെന്ന് അഭയാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അഭയാർത്ഥി കാർഡുകളടക്കം കയ്യിലുള്ള അഭയാർത്ഥികളാണ് കാളിന്തി കുഞ്ചിലുള്ളത് വസ്ത്രം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം റോഹിംഗ്യനുകളെ അഭയാർത്ഥികളായി കാണാനാകില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഇപ്പോഴും റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരാണെന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര നടത്തിയ പ്രസ്താവന വിവാദമായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി അപകടത്തിൽ ശരീരം തളർന്ന യുവാവിനും കുടുംബത്തിനും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിഷു കൈനീട്ടമായി സ്നേഹവീട് ചെണ്ടയോടെ എം ജി കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു കൂലിപ്പണിക്കാരനായ സുനീവൻ പന്തൽ കെട്ടുന്ന ജോലിക്കിടെ താഴെ വീണ് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു ഭാര്യയും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ജീർണിച്ചു വീഴാറായ ഓലപ്പുരയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് സുനീവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ദൈന്യത മനസ്സിലാക്കിയ ചെണ്ടയാട് എം ജി കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി നാട്ടുകാരും വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടുന്ന സുമനസുകൾ കൈകോർത്തപ്പോൾ സുനീവനും കുടുംബത്തിനും വീടൊരുങ്ങി സ്നേഹം എന്ന് പേരിട്ട വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിൽ വീടില്ലാത്ത അഞ്ചു ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാരെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടില്ല എന്നത് ഗൗരവമായ പ്രശ്നം അവർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് സർക്കാർ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക രീതിയാണെന്ന് കാണാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മാണം നടത്തും ആ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് നമുക്ക് പല സഹായവും ചെയ്യാൻ പറ്റും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സ്നേഹത്തിൽ സുനീവനും കുടുംബവും നന്ദി അറിയിച്ചു സന്തോഷം വീട് നിർമ്മിച്ച കിട്ടിയുണ്ട് ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ വന്ന് കണ്ടത് ചോരുന്ന ചോരുന്നെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ടീച്ചർ കൂട്ടി വന്ന് പ്രൊഫസറെ കൂട്ടി വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞ് ഒരു വീട് നമ്മൾ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരാലംബർക്കുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്നേഹ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കലാവിരുന്നോടെ പിണറായി പെരുമ സാംസ്കാരികോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീടു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടി ശോഭന അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തവും ജയറാമിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യവും പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു കലയുടെയും സാംസ്കാരിക തനിമയുടെയും ഏഴ് ദിനരാത്രങ്ങളാണ് പിന്നിട്ടത് ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ കലാസന്ധ്യയോടെ പിണറായി പെരുമ ജനകീയ സർഗോത്സവം സീസൺ രണ്ടിന് സമാപനമായി സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതുതലമുറയെ ചരിത്രബോധവും സാംസ്കാരിക ബോധവും ദിശാബോധവും ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റാനും നമുക്ക് കഴിയണം പിണറായി പെരുമ ആ വഴിക്കുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഒരുമയുടെ ഒരു പുതു സംസ്കാരം പിണറായി പെരുമയിലൂടെ നമ്മളിവിടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് നടൻ ജയറാമിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം സമാപന ദിവസത്തെ പരിപാടികൾക്ക് മിഴിവേകി നടി ശോഭനയുടെ നൃത്തവിസ്മയം നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെയാണ് സദസ് സ്വീകരിച്ചത് കലാ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് സാംസ്കാരികോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിവസം പിണറായിയിലെത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കോട്ടയം മാനാനം കെ ഇ കോളേജിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ രോഗം ബാധിച്ചത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും
താഴെ ഒരു കിണറുണ്ട് അത് കിണറല്ല ഒരു കുളം പോലെയാണ് അതിപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു കനാലുണ്ട് ആ കനാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുളമാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാതെയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതുവരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചതിനാൽ മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ടില്ല അതേസമയം എഴുപത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നും ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ആന്റണി തോമസ് പറഞ്ഞു കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമ്മളുടെ ടോയ്ലറ്റിലും വാഷ് ബേസിനിലും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കുടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും നമുക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ കൈ കഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാവാം പകർന്നത് എന്നാണ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ നിഗമനം മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച കോളേജിലെ സൈക്കോളജി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സഹായനിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം രോഗികളെ ദുരിതത്തിലാക്കി സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം മൂന്നാം ദിവസം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കിടത്തി ചികിത്സ കൂടി നിഷേധിച്ചതോടെ നൂറുകണക്കിന് രോഗികളാണ് ദുരിതത്തിലായത് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കി സമരത്തെ നേരിടുകയാണ് സർക്കാർ കെ ജി എം ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറോളം സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരാണ് അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ കിടത്തി ചികിത്സ കൂടി നിഷേധിച്ചതോടെ നൂറുകണക്കിന് രോഗികളാണ് ദുരിതത്തിലായത് എന്നാൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവരെ വലയ്ക്കാതിരിക്കാനായി സർക്കാർ ഒരുക്കിയ ബദൽ സംവിധാനം രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായി താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചിരുന്ന അഡ്ഹോക് ഡോക്ടർമാരെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചതും പി ജി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒ പി വിഭാഗത്തിൽ നിയമിച്ചതും പ്രതിസന്ധി വലിയ അളവിൽ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിച്ചു ഡോക്ടർമാർ വാശി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു രോഗികളെ പരിഗണിക്കാതെയുള്ള സമരത്തോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒഴികെയുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത് വേണ്ടത്ര ഡോക്ടർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും ആശുപത്രികളിൽ നിയമിക്കാത്തതിനാലാണ് സമരം എന്നാണ് കെ ജി എം ഒയുടെ വാദം ഒ പി ബഹിഷ്കരണവും കിടത്തി ചികിത്സ ബഹിഷ്കരിച്ചുമാണ് ഡോക്ടർമാർ സമരം തുടരുന്നത് എന്നാൽ കെ ജി എം ഒ നടത്തുന്ന ഈ സമരം അനാവശ്യമാണെന്നും ഇത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യ